కెరీర్ లో సినిమాలో నటించాలనుకుంటున్నారా అయితే వెంటనే మా యాక్టింగ్ స్కూల్ లో జాయిన్ అవ్వండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ సంజయ్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మోటివేషనల్ స్పీకర్ మరియు ఎమోషనల్ వెల్నెస్ కోచ్ అరిత అక్కల గారు ఆమెతో మాట్లాడి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం మ్యామ్ నమస్తే సంజయ్ మ్యామ్ బాడీ షేమింగ్ ఎవరీ పర్సన్ వాళ్ళ లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా అంటే అందరూ కాకపోవచ్చు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు చాలా మంది బాడీ షేమింగ్ ని ఫేస్ చేసి ఉంటారు చాలా చోట్ల ఒక ఫేస్ విషయంలో కానీ వెయిట్ విషయంలో కానీ ఇంకా చాలా రకాలుగా కొంతమంది అయితే నీ ఫేస్ బాగాలేదు నీ చెప్పే మాట విధానం బాగాలేదు లేకపోతే సంథింగ్ మాట అని కాకపోయినా బా పర్టికులర్ గా బాడీ షేమింగ్ తీసుకుంటే బాగా ఎక్కువగా జరుగుతుంది దాని గురించి తీసుకుని వీళ్ళు డిప్రెషన్ లోకి అంటే ఏమైనా వాళ్ళు అనుకున్న పని చేయలేరు అంటే వీళ్ళకి ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది లేకపోతే ఒక స్క్రీన్ మీద కనిపించాలని లేకపోతే ఒక యాక్టర్ అవ్వాలి లేకపోతే ఒక నాలా ఇంకో ఏదో ఒక చిన్న యాంకర్ అవ్వాలి అన్న ఆలోచన ఉంటుంది నార్మల్ గా తీసుకుంటే ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం మరి వేరే గా అనుకోకండి అలాంటి వాళ్ళకి కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఈ ఫేసెస్ నువ్వు యాంకర్ అవుదాం అనుకున్నావు ఈ ఫేసెస్ నువ్వు యాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నావు నీ కలర్ ఏంటి నీ ఏంటి అసలు నీ ఫేస్ అసలు కల ఉందా ఏముంది అని రకరకాలు చెప్తుంటారు వాళ్ళు తీసుకుని మనం లో ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు ఇలా అన్నారు ఏంటి నన్ను ఇదేంటి నేను పనికిరానా నేను ఆ రోల్ కి సెట్ కానా అని అక్కడితో క్విట్ అవ్వడం లేకపోతే డిప్రెషన్ ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంటది అలాంటి వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఎలా అధిగమించాలంటారు అండ్ ఎలాగ ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఫేస్ చేయాలి దాన్ని ఎలా ఢీ కొట్టడం ఎలా సంజయ్ నేను ఒకటి చెప్తాను రజనీకాంత్ గారిని చూసావు కదా మనందరం చూసాము రజనీకాంత్ గారిని ఆయన న్యాచురల్ గా హాయిగా బట్టతలు వేసుకొని ఆ గ్రే హెయిర్ వేసుకొని తిరుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఆయన ఎప్పుడు ఫేక్ గా ఎమోషన్స్ ని అందరి ముందు చూపించలేదు నా ఫేస్ వేరు హీ ఓన్ డెస్ పర్సనాలిటీ ఆయన నేను ఇలానే ఉంటాను అనే చూపిస్తారు ఎక్కడ ఆయన ఆపోజిట్ ఫేస్ చూపించరు బాడీ షేమింగ్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ యా నేను ఇది ఇంకొకటి చెప్తాను వ్యూవర్స్ కి బాడీ షేమింగ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఎమోషన్ ని ఫేస్ చేస్తూనే పెద్దగా అయ్యి ఉంటారు మీరు ముసలి లేక కూడా ఫేస్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం మీరు ఇలా ఎందుకు వంగిపోయారు అనేవాళ్ళు కూడా ఈవెంట్స్ వస్తాయి సంజయ్ నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాను యా నేను ఇది చూపించాలనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా నేను ఇది స్మాల్ ఇమేజ్ ఏ బట్ కెన్ యూ రీడ్ ఇట్ అంటే నీకు కనబడుతుంది అక్కడ లేబల్స్ ఎలా ఉంది ఆ పర్సన్ అగ్లీ యునో ఏ డ్రమ్ ఏంది ఇట్లున్నావు వై డోంట్ యూ బికమ్ యునో నువ్వు ఇంకొంచెం సన్నగా అవ్వచ్చు కదా అని అంటారు ఇప్పుడు ఈ విధే ఇమేజ్ లో నేను సన్నగా ఉన్న అమ్మాయిని తీసుకొని వచ్చాను అనుకున్నాను సపోజ్ దెన్ అక్కడ ఉండే వర్డ్స్ ఏముండు ఉండొచ్చు skinny very skinny yes, yes. asal parts unnaya leva aden kanna panku ostava leda skeleton nu ela unna comment chestaru ana unna comment chestaru nu fit unna comment chestaru fit lekapoyina comment chestaru potti unna comment chestaru podu unna comment sir nee color dark ga unna comment chestaru too fair an kuda antaru koncham andanga unna comment chestaru andam lekapoyina comment chestaru kada adi field anavasaram ఓన్లీ యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ అనే కాదు నువ్వు ఏ ఫీల్డ్ లో వెళ్ళినా కూడా బాడీ షేమింగ్ పర్సన్స్ విల్ బీ దేర్ నేను ఎలా డీల్ చేయాలి హౌ షుడ్ ఐ డీల్ రైట్ నేను అందుకే నీకు ఆ రోజు ఆ షీట్ ఇచ్చాను ఏంటంటే థింగ్స్ అండర్ మై కంట్రోల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ అండర్ మై కంట్రోల్ మనుషులు నాకు కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలి అన్నది నా కంట్రోల్ లో లేదు రైట్ పీపుల్ మైట్ షేమ్ మీ ఎవరికి అంటే నేను వెళ్ళినాక బా మ్యామ్ బాగున్నారు అని అంటారు నేను లేదు ఈ శారీ చాలా చీప్ గా ఉంది ఇంకొంచెం మంచి శారీ కొనుక్కోవచ్చు కదా పీపుల్ విల్ పాస్ జడ్జ్మెంట్ సంజయ్ నేను దానికి అలవాటు పడాలి మనం ఎందుకు నేను ఇంకోటి చెప్తాను ఐ ద గో ఫిక్స్ ద హోల్ వరల్డ్ అండ్ కప్ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకు లైఫ్ లో నీకు నచ్చట్లేదు ఏదన్నా ఓకే గో ఫిక్స్ దట్ పర్సన్ ఆ మనిషిని ఫిక్స్ చేయి వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ని ఫిక్స్ చేయి వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న డ్రామాని ఫిక్స్ చేయి వాళ్ళు చిన్నప్పుడు మొత్తం వాళ్ళు ట్యూనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఫిక్స్ చేయి ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ నేను మళ్ళీ ఇంకొక ట్రబుల్ చేస్తారు వెళ్ళు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి వాళ్ళని చేంజ్ చేయి నీ పేరెంట్స్ నచ్చిన పేరెంట్స్ నీ పే చేంజ్ చేయి ఎంత మంది మారుస్తాం అట్లా కెన్ యూ కెన్ యూ ఫిక్స్ అ హోల్ వరల్డ్ టు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ హ్యాపీ ఇన్స్టెడ్ ట్రై దిస్ ఆపోజిట్ ట్రై చేయాలి ఏంటి అంటే ఐఆమ్ ఓకే బాడీ షేమింగ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ నేను చెప్తా ఎప్పటి వరకు అయితే నేను సూపర్ ఉన్నా ఫేక్ ఇట్ అంటిల్ యూ మేక్ ఇట్ 
నేను బాగున్నాను అని నీ మనకు మనం చెప్పుకునే వరకు కూడా వేరే ఎవరు ఏ ఒక్క జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేసినా వీ విల్ స్పెండ్ ఇన్ అవర్స్ వన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా కాదు ఒక ఆడపిల్లలు ఎంత ఏడుస్తారు తెలుసా ఒక పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు సంజయ్ అండ్ దిస్ ఇస్ న్యూరో సైన్స్ ఉంది దాని వెనకాల ఒక పార్టీలో ఒక అమ్మాయి ఎంటర్ అయింది అనుకుందాం చాలా బాగా ఎక్స్ బాగా రెడీ అయింది కొత్త సల్వారు అన్ని నీట్ గా మేకప్ ఇంత ఎక్స్పెండిచర్ చేసి హెయిర్ సెట్టింగ్ చేయించుకున్నారు అంత పర్ఫెక్ట్ గా వెళ్తారు పార్టీకి దేర్ ఆర్ నో ఛాన్సెస్ పార్టీలు ఒకరు కూడా ఆ తిట్టకుండా అందరూ ఓకే అంటారు అని కూడా ఏం లేదు సో దేర్ విల్ బి వన్ పర్సన్ ఇన్ ద పార్టీ హూ విల్ కామెంట్ కానీ మన బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందో చెప్పనా మన బ్రెయిన్ దేనికి తయారయ్యాలి సర్వైవల్ కదా ఓకే సర్వైవల్ కోసం తయారైన బ్రెయిన్ నైన్టీ నైన్ కాంప్లిమెంట్స్ ని తీసుకోదు వన్ కామెంట్ నే తీసుకుంటుంది తీసుకొని హౌ కెన్ దే సే దిస్ టు మీ అన్న అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం గిరా 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 వాళ్ళు కూడా అట్లా అన్నారు ఆ మనిషి పలానా వాళ్ళని కూడా అట్లా అన్నారు అండ్ విల్ మేక్ అ బిగ్ సీన్ అరౌండ్ ఇట్ వంద మంది బాగున్నారంటే పట్టించుకో అక్కడ వచ్చి బాగాలేదురా అంటే మాత్రం బ్రెయిన్ అలానే వర్క్ చేస్తుంది సో మనం బ్రెయిన్ కి ట్యూన్ చేయడం బెటరా వాళ్ళని ఫిక్స్ చేయడం బెటర్ రైట్ సో గో బ్యాక్ ఇది ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది నేను రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఇంకోటి దీని సొల్యూషన్ ఏంటో చెప్పి ఎక్కడికి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఇలాంటి పర్సన్స్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారో తెలుసా ఎవరైతే వింటారో ఎవరైతే తల మీద చేయబెట్టి నువ్వు బానే ఉన్నావు రా అంటారు ఎవరైతే ఒళ్ళు పడుకోబెట్టి ఇట్లా ఇట్లా అని నువ్వు మంచిగా ఉన్నావు బిట్ట అని అంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం మనం ఎందుకో చెప్పినా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వాంట్ లవ్ నేను బానే ఉంటాను అన్న అది కావాలి మనకు ఆ ధైర్యం కావాలి ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే తల జనరల్ గా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళే తల వాలుస్తాడు ఓకే ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఎందుకో చెప్తాం దాని వెనకాల ఉన్న న్యూరో సైన్స్ తెలుసా టెంపరేచర్ మనకి డౌన్ అయిపోతుంది ఆ టైంలో ఎవరన్నా మనకు కామెంట్ చేసినప్పుడు వీ విల్ ఫీల్ సో లో ఇన్ టెంపరేచర్ మన బాడీలో ఫిజికల్ చేంజెస్ అవుతాయి సో మనం ఆ టైంలో వామ్త్ కోరుకుంటాం అమ్మ ఓడి ఇచ్చే వేడి వెచ్చదనం హీల్ చేస్తుంది ఆ ఊండుని దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ విల్ గో అండ్ స్లీప్ ఆన్ మదర్స్ ల్యాబ్ ఏంద్రా లేవురా ఇంకా చిన్నపిల్లడైనాక కూడా అమ్మ దగ్గర పడుకుంటా ఇంకా చిన్నపిల్లడా అమ్మతో మసాజ్ చేయించుకుంటావు తల్లి నుంచి వాళ్ళకు ఒక అన్కండిషనల్ లవ్ వస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఒక తల్లి దగ్గర ఎమోషన్ అనుకున్నాం ఇంట్యూషన్ అమ్మలో ఎక్కువ ఉంటుంది పిల్లలు బాగాలేకపోతే తల్లి డీప్ స్లీప్ లో కూడా లెగిసి చూడగలదు తెలుసా దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ దట్ మాలో హా హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి వన్స్ వి బికమ్ ప్రెగ్నెన్స్ మదర్స్ మాలో అవి ఉంటాయి అది దేవుడి గిఫ్ట్ అంతే అంత కరేజ్ అంత ధైర్యం ఉంటుంది కాబట్టి మాకు ఈ రోల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఉమెన్ థింగ్ జనరల్ గా బాడీ షేమింగ్ అందరికీ అవుతుంది కలర్ క్యాస్ట్ క్రీడ్ రైట్ ఇంకోటి చెప్తాను మొన్న రీసెంట్ గా షార్ట్ చూసాను బాబులో నేను వైట్ కలర్ అన్న నాలెడ్జ్ లేదు బేబీస్ ఆర్ ఇన్నోసెన్స్ బేబీ మైండ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అసలు బ్రెయిన్ కి నేను వైట్ కలరా డార్క్ కలరా నేను వీళ్ళని ఇలా చూడాలి అలా చూడాలా అని లేదు పేరెంట్స్ ఆర్ కండిషనింగ్ పేరెంట్స్ ఏమడుతున్నారు ఆ బాబుని తెలుసా నీ కలర్ ఏంటి వైట్ కలర్ నీ ఫ్రెండ్ కలర్ ఏంటి బ్లాక్ కలర్ మీ చెల్లి కలర్ ఏంటి రెడ్ కలర్ దే ఆర్ ట్రైనింగ్ ద చైల్డ్ టు సీ ద కలర్ దిస్ ఇస్ హౌ వి కండిషనల్లీ కంట్రోల్ వాడు ఎప్పుడైతే కలర్ చూడడం మొదలు పెడతాడో వాడు పైన వీళ్ళు బ్లాక్స్ అంటే చిన్న రేసిజం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ హౌ వీ ట్యూన్ దేర్ బ్రెయిన్స్ టు సీ ద వరల్డ్ లైక్ దిస్ రైట్ ఇంకొకటి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను జనరల్ గా పర్సనల్ సెషన్స్ లో తప్ప ఇతను కానీ చాలా మంది ఆడవాళ్ళు అడుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఇంకా జెండర్ పక్కన పెట్టి మరి మాట్లాడుతున్నాను కెన్ యూ సీ దిస్ టూల్ చూస్తేనే అసలు నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్స్ లో రాజుల కాలంలో ఆడవాళ్ళ పట్ల ఎంత ఇన్సెక్యూరిటీస్ హస్బెండ్స్ కి ఉండేవి అంటే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు రాజులు అంటే వాడి వాళ్ళ బ్లడ్ లో వీరు కలిసిపోకూడదు కదా వాళ్ళకి అలా ఉంటే ఉంటాయి కదా రేసిజమ్స్ ఇవన్నీ అవే కదా హిస్టరీలో ఆడవాళ్ళకి ఇవి వేసి దీస్ ఆర్ కాల్ చాస్టిటీ బెల్ట్స్ చాస్టిటీ బెల్ట్ వేసి లాక్ చేసి బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళు సో దట్ దిస్ ఉమెన్ కాంట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ సెక్స్ విత్ ఆపోజిట్ పర్సన్ అండ్ దే కెనాట్ హ్యావ్ ద బేబీస్ వాళ్ళ నుంచి వీళ్ళకి వచ్చే పిల్లలు ఈ రాజ్యంలో పెరగకూడదు కాబట్టి అండ్ దిస్ వాస్ సో హార్ట్ టచింగ్ టు సీ హౌ ఎ ఉమెన్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ అంత ఎంత అందమైన ఆడపిల్ల అయితే భర్తకి ఎంత
అంటే ఇంత ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉన్న జనరేషన్స్ నుంచే క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు కదా మా ఆయన మాత్రం ఇది నాకు జరుగుతుంది నాకు జరుగుతుంది ఇది సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది సెంచరీస్ నుంచి జరుగుతుంది నువ్వు నేను ఏమైనా స్పెషలా దిస్ బాడీ షేమింగ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సొసైటీ జనరల్ గా ఆడవాళ్ళని అందంతో జడ్ చేస్తారు మగవాళ్ళని ఇన్కమ్ తో జడ్ చేస్తారు అండ్ ఇలానే ఉంది వరల్డ్ ఇందులోనే నువ్వు సర్వైవ్ అవుతావు మన బ్రెయిన్ లో బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే కోపింగ్ మెకానిజం అంటే ఇప్పుడు నీకు సమ్మర్ వచ్చింది నువ్వు వింటర్ లో స్వెటర్స్ వేసుకున్నట్టు వేసుకోగా దుప్పట్లు తీస్తాము ట్వల్వ్ చటి క్లాత్స్ లేదా అవి కూడా వేసుకుంటే హాయిగా బయటకు వెళ్ళి మనం మారుతాం రైట్ వాతావరణ అనుగుణంగా మారే బ్రెయిన్ సిచ్యువేషన్ కి అనుగుణంగా కూడా మార్చుకోగలము మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తలేము బాడీ షేమింగ్ అందరూ చేస్తారు నేను పెళ్లి కాక ముందు స్కెలిటన్ అన్నారు డెలివరీ అయిన తర్వాత డ్రమ్ అన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలు తల్లివేనా నువ్వు అసలు అంటారు వాట్ షుడ్ ఐ బికమ్ సో నేను అర్థం ముందు వెళ్ళి అస్సలు మర్చిపోను సంజయ్ హరిత యు ఆర్ లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఐ విల్ టెల్ దట్ టు మై సార్ హరిత నువ్వు ఈ షేప్ లో నీ బాడీ తెచ్చుకోవాలన్న నీ గోల్ నాకు నచ్చింది ఇద్దరు పిల్లలు తల్లివేనా నువ్వు అసలు అంటే దాన్ని నేను కాంప్లిమెంట్ లో తీసుకుంటాను ఇద్దరు కిడ్స్ లా తల్లిలానే కనిపించట్లేదు దాట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఎన్ని రోజులు ఎన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఎన్ని నిమిషాలు చేస్తే నేను తిరిగి ఈ బాడీలో తెచ్చుకుంటాను సో ఐ సీ దట్ ఎఫర్ట్ నా జర్నీ నాకు కనబడుతుంది తప్ప ఐ డోంట్ గెట్ రెడీ ఫర్ ఎనీబడి ఎల్స్ నేను వేరే వాళ్ళ కోసం రెడీ అవ్వను ఐ గెట్ రెడీ ఫర్ మై సెల్ఫ్ నాకు నేను నచ్చాలి బాడీ షేమింగ్ లో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ యాక్సెప్ట్ యువర్ బాడీ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నలుపు ఉన్న తెలుపు ఉన్న పొట్టి పొడుగు లేకపోతే కొంతమంది పైన యాసిడ్ అటాక్స్ అయ్యి ఫేస్ అయిపోయింది మనకి మూవీ కూడా వచ్చింది దీపికా పడుకుని చేస్తారు షీ లవ్ అర్ బాడీ టుడే దట్ అమేజింగ్ లేడీ తను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో యూట్యూబ్ లో తన ఛానల్స్ పెట్టుకొని మరీ చేస్తుంది డాన్స్ వీడియోస్ ఇట్స్ సో ఇన్స్పైరింగ్ టు సి వాళ్లే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు మనకి ఇంత అందమైన జీవితం ఇచ్చాడు దేవుడు మనం ఎందుకు కూర్చొని నా ముక్కు బాగాలేదు నన్ను మస్తు మనం కామెంట్ చేశారు సంజయ్ నీ బుక్ ట్విస్టెడ్ ఉంది నీ కళ్ళు కింద డార్క్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఆ మస్తు మంది పన్న వంకరు ఉంది ఆ నీ చెవిట్లు ఉంటది ఇది పల్చ ఉంటది ఇది దే విల్ డూ ఇట్ నాకు ఇప్పుడు దే విల్ డూ ఇట్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను పన్న ఒంకరు ఉంటే ఎవడు పన్ను చూస్తాడు థర్టీ త్రీ వన్ థర్టీ వన్ టీత్ చూడాల ఈ థర్టీ సెకండ్ ఒకటి బాలేని చూడాల ఇట్ ఈస్ మై ప్రాబ్లమ్ టు ఫిక్స్ డాక్ సర్కిల్స్ దగ్గర ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేసుకున్నాను క్రియేట్ యువర్ స్టోరీ విచ్ విల్ ఎంపవర్ యూ నాట్ డిస్ఎంపవర్ యూ డాక్ సర్కిల్స్ అఫ్ కోర్స్ పిల్లలు పాలివ్వటం మేము నిద్రలు సే సాక్రిఫైస్ చేశాను అఫ్ కోర్స్ వీ వర్ వేకింగ్ అప్ ఐ వాజ్ వేకింగ్ అప్ ఎన్ని నిద్ర లేని రాత్రులు ఉంటే పిల్లలు పాల్దవుతారు ఆ సాక్రిఫైస్ కి ఆఫ్ కోర్స్ వీల్ గెట్ ద డాక్ సర్కిల్స్ డాక్ సర్కిల్స్ నాకు అప్పుడు నీకెవరికి వస్తాయి నిద్ర సాక్రిఫైస్ చేశాను వా ఎంత పెద్ద డాక్ సర్కిల్స్ అంత బాగా పెంచాను పిల్లల్ని చేంజ్ యువర్ స్టోరీస్ దట్ విల్ ఎంపవర్ యూ నువ్వు మళ్ళీ కృంగి కృషించిపోయి వేరే వాళ్ళ దగ్గర పరిగెట్టేటట్టు ఉండకూడదు బాడీ షేమింగ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ సబ్జెక్ట్ సంజయ్ వాళ్ళు నా దగ్గర కనెక్ట్ అయ్యారు అంటేనే నేను హీల్ చేయగలుగుతాను ఇక్కడ మోటివేషనల్ స్పీకర్ పనికిరాదు ఐ హ్యావ్ టు టాక్ టు దెమ్ డైరెక్ట్లీ యా పర్సనల్ గా వన్ టు వన్ ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయని అసలు బాడీ షేమ్ లో ఇప్పటివరకు తెలియదు నాకు కూడా చాలా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని నేను ఫేస్ చేశాను కానీ మరీ ఇన్ని రకాలుగా అండ్ ఎన్నో సెంచరీస్ నుంచి కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఇది ఒక ఆచారం చెప్తాను విచ్ బిచ్ మాకి ఆంక్ ఈ వర్డ్స్ అన్ని చూసావా చూతు నాకు ఇంకా నోట్లు కూడా తిరుగు అవన్నీ కూడా దే విల్ అవన్నీ ఆడవాళ్ళకి సంబంధించి చేస్తా కెన్ యూ సీ మాక్సిమం బూత్లు అన్ని ఆడవాళ్ళకి రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి బికాస్ దే విల్ షేమ్ ఫర్ బీయింగ్ అ ఉమెన్ మన జనరల్ గా మన హైరార్కి లో ఆడపిల్లలు అంటే వీక్ అని కండిషన్ చేశారు విచ్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ విఆర్ మోర్ పవర్ఫుల్ దట్ బట్ దట్ ఈస్ హౌ అ మ్యాన్ కెన్ కంట్రోల్ అ ఉమెన్ బై షేమింగ్ హర్ మోర్ ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ సంజయ్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా కూడా హ్యాండిల్ చేయాలి వాళ్ళు అలా మార్చుకుంటూ వచ్చారు మేము అప్పటి నుంచి మనం చూసిన దానికన్నా విన్న దాని గురించి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటాం అండ్ ఎప్పటి నుంచి మన తరతరాల నుంచి ఆడదంటే వంట కుందేలు ఇంట్లోనే ఉండాలి ఒక ఏ విధంగా అంటే ఒక మీరు అన్నారు కదా ఒక వీక్ పర్సన్ అలా క్రియేట్ చేశారు అండ్ ఒక షేమింగ్ పర్సన్ అవార్డు ఇప్పటికి కూడా వినాల్సి వస్తుంది అది ఎంత దరిద్రం అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యం అరే ఆ అమ్మాయి ముందు నన్ను ఇన్సల్ట్ చేసినందుకు నాకు కోపం వస్తుంది ఈ రోజు మూవీ లాండ్ అవర్స్ లైక్ అమ్మాయి 
తల్లిదండ్రులు పెట్టే టెన్షన్స్ అంటే మేము తల్లిదండ్రుల మధ్య పెరిగి ఒక నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళకు ఇక్కడికి వెళ్ళకు అది చేయకు ఇది చేయకు ఇన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ మధ్య తన చదువుకొని ఇప్పుడు ఒక పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు ఎంతమంది ఇప్పుడు మనం మనం చూసుకుంటే ఒక ఐటీ సెక్టర్ లో ఎక్కువ ఉమెన్సే ఎక్కువ ఉన్నారు మనం చూసుకుంటే ఐటీ సెక్టర్ మేజర్ గా ఇండియా వైడ్ గా చూసుకుంటే ఒక ఉమెన్స్ మాత్రమే ఎక్కువగా ఉన్నారు లీడ్ చేస్తున్నారు ఒక వీక్ పర్సన్ ఒక చేత కాని వ్యక్తి అని ఎలాగంటారు మాట్లాడలేదు అక్కడ నేను పర్సనల్ గా మాట్లాడతా ఇంకా దారుణమైన షేమ్ చేస్తారు అక్కడ దిస్ ఇస్ అబ్జెక్ట్ విచ్ వీ కెన్ టాక్ వన్ టు వన్ 